ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பருப்பு குழம்பு வந்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துக்குவோம் பாத்திரம் எடுத்துங்க பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் வந்து சின்ன மூ ஒரு நாலு வெண்டக்காய் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடுவேன் பச்சை மிளகாய் மூணு ஒரு பெரு வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பத்தொலை மல்லித்தலை அப்புறம் ஒரு தக்காளி அடுத்தது நான் வந்து நாலு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா துண்டு துண்டாக நீங்கள் வெட்டி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் பருப்பு வந்து குக்கரில் போட்டு நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு நெய் இப்போ கடுகு தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் இது வந்து மஞ்சத்தூள் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ வாங்க நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் பாடு பான் பண்ணிங்க என்ன ஊத்திக்கலாம் இதுலேயே வந்து நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடகு இப்போ கருவத்தில் போடுங்க அடுத்த பெருவெங்காயம் வெங்காயம் போடும்போதே கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கணும் அப்புறம் கடைசியாக பார்த்துட்டு போட்டுக்கணும் இதில் நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
தக்காளி ஆட்டுனீங்களா இப்போ மிளகாய் தூள் காரம் வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் இந்த மிளகாய் தூள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் இது லைட்டாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்த பருப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கலர் இருக்குங்க இப்போ வந்து பாத்திரத்தை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு நம்ம ஓபன் இப்ப இது டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு கம்மியா இருந்தா நீங்க உப்பு ஆட் பண்ணீங்க நல்லா கத்திரிக்காய் வந்து வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்ருங்க கத்திரிக்காய்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு இருந்த கொத்தமல்லி வந்து லைட்டை மேலே தூவி விட்டுருங்க இப்போ இப்போ நம்ம பருப்பு குழம்பு வந்து ரெடி
பண்ணாலும் கலக்கல பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் நாம செய்யற சமையல் மனம் குணம் எல்லாம் நிறைந்து வாசனைக்கு மூக்கு வயலான ஜொல்லு ஊத்தணும் முக்கியமான